everybody, my name is David Shaw. I'm the uh, Senior Vice President of the UFC, International Content. Um, first of all, I'd like to say thank you to you. Our sport would be nothing without the support that we get from the media, and we're very grateful for your travels and your coverage and for attending tonight. Uh, very successful event tonight. We're thrilled. Uh, attendance was 22,603 making the largest event in uh, Russian MMA history and also the UFC's fifth largest event of all time. Добрый день, дамы и господа. Меня зовут Дэвид Шон, я президент UFC. Мы очень благодарны вам за вашу поддержку. Мы считаем, что сегодняшнее событие прошло успешно. Наш спорт был бы не был бы так популярен без вашей поддержки, без поддержки СМИ. Сегодняшнее событие посетило 22 603 человека. Это пятое по количеству посетивших событий UFC и самое большое событие в мире ММА, которое когда-либо проходило в России. Так что это был успех. Спасибо вам еще раз за поддержку. Tonight, in terms of bonuses, the fight of the night was Yan and Sun, but uh, due to missing weight, Sun is ineligible, so we're going to go with three performance of the night bonuses. Uh, Olenek, uh, Bohovic, and Ankalev. Так, в плане бонусов, которые получили бойцы, сегодня самым выгодным боем был Крылов. Петр Яны. Fight of the night is Yan, and we'll do three performance of the night bonuses. Bohovic, Alenik, and Ankalev. Самым выгодным был Яны Джин Сусон, но из-за того, что Сусона недостаточно веса, он не получит свой бонус, и поэтому три самые выгодные, самые большие бонусы получат Блахович, Олейник и Анкалай. Твои вещи. So if there's any questions from the media, I'll take them now. They certainly have. Hello, John. Very impressive numbers in the attendance. Uh, it was a great crowd out there tonight. But give us an overall evaluation. What other metrics do you use? What other, you know, how are you looking at this first event uh, in Russia as, in terms of success? Yeah, I mean, overall, overall, we're thrilled. We've been working for a very long time uh, on the strategy on how you be successful in Russia. As you know, we've had great content relationships here with Telesport and Match TV for quite some time. Uh, but for us, th this was an important moment, and I really feel like you know, this is a celebration uh, of a lot of hard work, uh, but also a, a lot of opportunity ahead. Как вы оцениваете, как прошел ивент? Ну, очевидно, что это был успех, но ваша оценка. Но, как вы знаете, мы долго работали над составлением, над разработкой стратегии прихода UFC в Россию. У нас очень плодотворное и приятное сотрудничество с Матч ТВ, Телеспорт, в том числе в совместном создании контента. Я думаю, что все прошло успешно и все идет по хорошему сценарию развивается. So, I mean, just to continue the, the answer, uh, there's a lot of metrics that we use. I mean, we're, we were very, very impressed by the fan base. I mean, first fight tonight had 14,000 people in, uh, which, you know, is as big as some full shows that we do. And so I think that's a testament to uh, how deep and how passionate the fan base is here. Um, so we're very grateful for that. Нам очень нравится, что колоссальная поддержка, очень много фанатов. У нас разные KPI, которые мы используем для оценки эффективности нашей деятельности. И было удивительно, что на первый бой сегодняшнего вечера пришло 14 тысяч человек. У нас иногда титульные бои не собирают столько людей. Поэтому, конечно, спасибо большое фанатам за поддержку. Это очень значимый фактор. I know the 2019 schedule is still kind of coming together, but based on what happened here tonight, do you have an idea how many events the country could hold? Would you look outside of Moscow? Um, give us an idea what next year holds for Russia. Yeah, I mean, you know, listen, we've made a considerable investment in the marketplace. Um, we've opened up, up, up an office here, which is a pretty big step for us, you know, where our other offices are internationally. Um, it's about next year, it's about the next five years. Um, it's about the next 10 years. I mean, we think that there's a, a massive horizon here, uh, given not only how deep the fan base is we spoke about, um, but also, you know, the number of fighters. If you look at how successful Russian and CIS fighters were tonight, 
um, it just goes to show you how deep the talent pool is. So next year, I mean, we're going to focus on having you know one or two events. Uh, we're going to look, you know, as, you know, west is St. Petersburg, east is Vladivostok, maybe Sochi. I mean, there's a number of really good opportunities for us for live events, and there's no doubt that they can be as successful as this one. Вопрос журналиста был о том, что мы понимаем, что немножко рано планировать на 19 год, но тем не менее, может быть, вы могли бы рассказать, каковы ваши планы насчет России. И Дэвид Шоу ответил, что, разумеется, наши планы на Россию большие, не только, причем мы смотрим не только краткосрочную перспективу, но и в перспективе 5 лет. В следующем году однозначно мы один-два события как минимум проведем, причем не только в Москве, а может быть, это будет Питер, это будет Владивосток, может быть, даже Сочи. И мы очень много ресурсов влили в российский рынок, и мы можем видеть, что не только поддержка фанатов колоссальная, но и очень много талантов из России приходит в UFC. Причем они показывают отличные перформансы, они очень хорошо выступают, и это тоже всегда большие надежды. Так что на России у нас большие виды. And last thing we did, we talked to a lot of the Russian fighters tonight, the winners, and one thing that came up a lot was visa issues that they have competing in the United States. Merbeck Tysimov even said he might have to retire if he can't you know, get the big fights. I know some of that's out of your hands, but is there anything that the USC can do to help facilitate these, these visa issues? Yeah, I mean, there's, I mean, there's a, few, a few notable ones. I mean, you mentioned Tysimov. Um, I mean, for us, we've got you know, a, a pretty comprehensive regulatory team. Uh, works hard taking our athletes, our staff all over the world. Um, you know, I think there's uh, a certain amount of work that, that we can do, and we'll we'll do our best. Um, but you're right; I mean, it's, it's one of those things that's kind of out of our, our control. The best thing that we can do is put these athletes in the best position to shine, and to have uh, a guy like Merbeck tonight compete, you know, in front of 22,000 people is a pretty pretty massive opportunity for him, as well as everyone else who's on the card. It's a special night. Um, so we'll, we'll, you know, there's no shortage of good opportunities for athletes to, to get the spotlight. Вопрос был о том, что достаточно тяжело нашим э, российским имеется в виду атлетам получить э, визы на э, выступление в США. И я понимаю, что сказал журналист, что это не, немножко не ваша сфера компетенции, но может быть вы как-то можете поспособствовать тому, чтобы это стало легче, потому что, например, Майер Вик Тайсумов заикнулся пару раз о том, что, может быть, ему даже карьеру придется прекратить, из-за того, что ему тяжело получать визу, выступать в Америке. И Дэвид Шоу ответил, что, естественно, мы работаем над этим вопросом. У нас даже есть модерационная команда, которая всячески способствует тому, чтобы они легче получали визы. Мы, в свою очередь, все возможности создаем для того, чтобы бойцов представить в лучшем свете, создать для них лучшие вообще возможности себя проявить. И э, будем, естественно, стараться им всячески помогать в этом. Yes, so, uh, just, oh, how are you? I'm fine, thank you. How are you? Thank you. Uh, just in regards to the bonus situation, uh, just a little bit unclear. So, Peter Yan is not getting a bonus on account of Son's miss? No, nope. no, no, sorry, that's incorrect. Peter Yan okay. is getting a bonus, okay. but Son will not be. He's ineligible. Okay, okay. Uh, so, in, in lieu of that, we did three uh, performance bonuses that I mentioned. Okay, I'm sorry. I'm sorry. That's good. Uh, is there was is there any consideration on the kind of a, that some to provide on short notice, or like sort of an extra consideration in that regard? Well, I mean, it's it's pretty black or white. I think you've got to you got to make weight if you want to be eligible to to make a uh, or to earn a bonus. The fight was tremendous. I mean, it clearly was. Uh, a lot of great fights tonight, but it was one fight that really stood out. Back and forth action. Uh, so you know, just next time. Okay, and uh, like you said. Oh, yes. yeah. uh, немножко хотел прояснить ситуацию с Петром Яном и Джеймсом Соном. Кто в итоге получает получает бонус? Петр однозначно получит свой бонус. Это Сосон не получит бонус, бонус потому что он за... не квалифицируется. Uh, я сделал вес. Uh, вообще, на самом деле, сама схватка была очень классная. Постоянно она была. Баланс сил такой, это была одна из самых зрелищных э, схваток этого вечера. А, и еще журналист спросил, э, как-то, может быть, вы берете во внимание то, что достаточно незадолго корейца э, уведомили о том, что он будет бороться. Но вообще надо быть готовым к таким вещам, он сказал. Так что, поэтому не получать бонус. And, uh... 
You said, like you said, fantastic results, 22,000. Would you say that they are, in regards to your expectations ahead of time, like on par or ahead of your expectations? No, it definitely exceeded our expectations. Uh, we knew there was there was promise, we knew there was opportunity, we knew there was a chance um, for us to really make a statement, which was, you know, it's important to us. It's the first first event uh, in the marketplace, and you know, you've only got you know, one chance to make a good first impression. So for us, uh, it was a, it was a special night. I think what it has made us realize is that you know we can keep setting the bar higher and higher, and we're excited to do so. Cool. Thank you. Twenty-two thousand viewers. It's about what you expected. And how it произошло ваше ожидание? Нет, это а, отвечает Левит Шоу. Намного превзошло наше ожидание. Мы не планировали такое количество людей. Это, конечно, очень круто. И а, планку будем только повышать. Это хороший сигнал. So, given the time difference between Russia and the States, should we ever expect to see a pay-per-view event in Russia? Yeah, I mean, it's it's definitely on the list of considerations. Um, I know there is the conversation about um, what time that would be our pay-per-views are typically aired at 10 p.m. Eastern in the United States. Um, I think for us we've got a number of other events that we've held uh, late at night or early, early in the morning. Uh, I mean, Manchester as recently as nearly two years ago when, when Bisping fought, we uh, had the stadium event in uh, Stockholm, uh, I think three or four years ago. So uh, we've done it before and if the stars align and, and the right pieces come together for uh, a successful event, it's, you know, we will we'll definitely explore it. Um, so, yeah, it's definitely on our list. It's definitely on our list. Собираетесь проводить какие-то pay-per-view, плати и смотри, по системе плати и смотри ребята. Но мы однозначно рассматриваем эту возможность, например, вот проводить по 10 часов ночи, Eastern Time, насколько я понимаю, 4 часа разницы с Москвой, ивенты. Мы проводили уже в Манчестер. 7 часов, просите, мне подсказывает. Мы проводили уже в Манчестере, в Стокгольме, поэтому если звезды сойдутся, то однозначно будем вводить такую практику. Михаил Вестник ММА. Если уже понятно, что российские бойцы могут выступать на самом высоком топовом уровне, то есть небольшие проблемы с их медийностью, они не очень активны в социальных сетях, в Инстаграме, в других вещах. Будет ли как-то UFC работать с бойцами в этом направлении? Will you you know, see somehow edu educate uh, the fighters, you know, social media wise, you know, help them create content and moderate their content, educate them in that way? Yeah, well, I, you know, we've got um, a plan in place with uh, our athletes to help provide them with the tools um, that they need in a variety of different areas relating to, you know, PR brand, communications, of course, social media. Uh, those types of services, uh, those, that type of help is available. Uh, and you know, we spend a lot of time with athletes making sure that you know, if they want to take that element of, of their athleticism, their whole brand, to the next level, that those services do exist. But we, you know, we don't moderate content, we just help them succeed. <coughs> Мы всячески помогаем им э, в том плане, чтобы они поняли, усвоили нужные инструменты коммуникации с медиа, э, репрезентативности, э, построения своего личного бренда. И поэтому мы всячески их воодушевляем на то, чтобы они использовали такие инструменты для того, чтобы, если они хотят как-то э, развиваться в диджитальном пространстве. Спасибо вам огромное за то, что приехали в Россию. Мы очень давно ждали все его сообщество, собственно, и как и я. И вопрос такой, был Брюс Баффер, были бойцы, не только российские, но не хватало очень данный вайп, почему президент не приехал, почему сейчас не сидит здесь с вами и тоже не отвечает на наши вопросы. Thank you so much for coming to Russia. We've waited a long time. But why hasn't Dana come? Why hasn't he come? Yeah, yeah, we've been waiting for him. <laughs> I mean, yeah, I mean, Dana's a pretty busy guy. He's got a lot going on. Um, you know, this was one of those events where uh, we had a you know, very strong team here, the, the team uh, really led by our, our UK office. Um, but you know, Dana was very interested in what is going on with uh, the plans and is very involved in the plans to make Russia succeed. So at some point in the future, he will definitely be here. Ну, он очень занятой человек, как вы знаете, у нас есть офис головной, отвечающий за Европу, он в Лондоне, 
в Великобритании, и Дэна очень вовлечен во все, что происходит на этом рынке, поэтому однозначно он планирует когда-нибудь посетить Россию в том числе. Yes, sir. Кроме проблем с визами, у наших бойцов их, в принципе, еще мало задействует, потому что еще Бразилия, Канада, Европа. Это проблема то, что на из-за виз вы ждете, или топы, очень трудно нашим бойцам подойти, подобрать соперников, которые будут готовы с ними драться. There are very few Russian fighters in the UFC, uh, obviously. Uh, so does that somehow correlate the visa issue and, and the fact that there are very few UFC fighters from Russia, or is it just very hard to, you know, to find the right fighters for them? Which well, one is that? So I, I actually would, you know, would have to disagree. If you look at the stats, uh, Americans are the most numerous, and then we've got Brazil. I think Brazil, there are around 90 fighters. And then the, the third uh, most populous grouping is Russian CIS athletes. So, you know, and then follows Canada and, and UK and, and a variety of others. So, uh, you know, I'm not actually that aware that the visa issue is that big of, a, of an issue. Um, and, you know, I would actually suggest that it's not due to the fact that we've got, um, you know, a very deep roster of, of Russian talent. I mean, you look at, you know, the support that Volkov got tonight. Um, We had the fan experience earlier on today, and the line for Zabit was 2,000 people deep. It was huge. So I think there's a, there's a long list of Russian talent that is going to be successful in the UFC for many years to come. На самом деле это не совсем так, если вы посмотрите статистику, то там действительно первые в списке идут США, потом идет Бразилия. Бразилия, у нее около 90 эм, бойцов, подписавших контракт с UFC, а дальше идет Россия и бойцы из России и стран СНГ. Потом уже идут все остальные. Поэтому э, у нас очень много, на самом деле, э, российских бойцов в UFC. Я не настолько была осведомлен о, вообще о проблемах с визой, э, с визами. Но мы вот сейчас это э, будем рассматривать, очевидно, э, более близко. Э, более детально подходить к этому вопросу. На самом деле, вот э, российские бойцы, конечно, не обучают популярностью. Пользуются сегодня у нас был Fan Village э, активность с э, Волковым, и чтобы на него посмотреть, пришло огромное количество людей, э, и очередь была, наверное, тысяч, тысячи две. Hi, David. Hello. Uh, I'm Igor Lazarin. Glad to, glad, to, glad to see you here. Yeah. Uh, if we imagine that you are not a UFC chief, you are a fan. Could you say three words that you like here? In terms of the event? Yeah. yeah. Do you want to ask the question in uh, Russian as well? Okay. Just for a okay. Если представить, вот, что вы не, не исполнительную должность занимаете, а простой фанат, в трех словах буквально могли бы описать, что вам тут? Три, три, пусть назовет три вещи, которые... Три, три вещи, а, like, three things. Three things, yeah. Three things, yeah. Yeah, yeah. Uh -huh. um, Три вещи, которые вам uh, нравятся. I mean, I'd probably say tonight was, you know, a pretty authentic, felt authentic. We're in this building that was built for the Olympics. Um, there were a lot of really, really strong fights. Uh, the second word I'd probably use was, was unpredictable. Uh, there were a few upsets, there were a few matches that you know you thought might go one way or end a certain way that didn't. And then the last thing is, is just exciting. I mean, you know, you heard there were moments when the crowd was stomping their feet, and you could feel the surge of energy, uh, and that's a good way to characterize UFC Live that experience. Атмосферность этого ивента, атмосферность самого здания, которое, стадион, который был построен для московских, для Олимпийских игр в Москве. А, а потом это непредсказуемость, потому что вот уже думаешь, что определенным образом закончится схватка и вдруг все идет по другому сценарию. И это адреналин. Адреналин, энергетика этого места, энергетика этого события. Мне кажется, она была зашкаливающей. We'll take one more question, please. Степан Ферослав, Спортдан 4. Дэвид. Hello. 
Перед долгом турнира стало известно о том, что М1 заключили соглашение с UFC, и президент М1 Вадим Финкельштейн говорил, что чемпионы М1, которые выступают в UFC, могут после того, как выступят в UFC, вернуться и подраться в М1. Сегодня, например, дрался Алексей Куч... Кунченко. Вот вы можете как-то подтвердить или опровергнуть слова Вадима о том, что люди, которые бойцы, которые подрались в UFC, чемпионы М1, могут подраться опять в М1? Uh, just on the cusp of this championship, it's been known that, uh, it's been disclosed that the M1 promotion has signed a contract, an agreement with the UFC, and, and the UFC champions can go back to M1 and fight there. Say, uh, Alexei Kuchikov uh, was one of them. Can you somehow comment on that? Yes, absolutely. So, you know, our, our business plan involved us partnering with you know, several local entities and local organizations in order to be successful. I mean, every country has got a different set of new nuances and a different way to, to go about business. So for us, you know, the success here really needed to involve a few different partners and one being one of them. Uh, you know, we may or may not draw on them for fighters at some point down the road. Um, but also when you look at what it takes to be successful, you know, we need to have a good TV partnership. Uh, we need to have good brands. Uh, you know, we worked Наша стратегия продвижения в России на этом рынке подразумевала, что мы будем ко всем рынкам существовать свой индивидуальный подход. Так вот, на местном рынке мы знали, что мы будем подписывать соглашения с местными промоушенами и заключать партнерство с сильными местными брендами. Кроме того, нам нужен качественный ТВ-контент. Um, and I was saying, you know, you also need successful brands and, and blue chip companies in order to make sure you're connecting with fans all across the country. And for us, you know, working with the likes of, of Reebok and Monster and, and Parent Match and Toyota, just to name a few, uh, meant that we could bring our brands to life in Russia and, and connect with fans in, in a variety of different ways. Но мы э, стараемся кооперироваться с теми брендами, у которых уже есть какая-то перекрещивающаяся целевая аудитория, да, фанатская база, э, чтобы в свою очередь усилить свой бренд. Поэтому для нас партнерство с такими брендами, в том числе сильными локально, как Пари Матч, э, Toyota, э, это означает, что мы можем усилить бренд UFC на российском рынке. So an event like this, um requires a lot of people working hard and we're very thankful for the partners that made it a success. Um, so I'll end the, uh, the conversation tonight uh, by thanking uh, some of our partners, our DIF and our CIF and Mobadla, uh, the Russian MMA Union, our TV partners, uh, Telesport and Match TV, uh, and of course uh, Olympiski Stadium. Uh, you know, we've done four other stadium events in Toronto, Melbourne, Stockholm and Kurachiba. Uh, and this ranks up there in you know, one of the most meaningful events that we've ever done uh, due to it being the first time in Russia and of course just the sheer size of tonight. In addition, uh, our promoter Sav, Entertainment, Reebok, Very Match, Toyota and Monster. Uh, and of course lastly, we'd just like to thank our fans. Uh, it's, it's not often you, you, you uh, are presented with an opportunity to come to a country for the first time and we were very, very impressed by the, the Russian fans here tonight and everyone else in attendance, so thank you very much. Well, as you can see, to organize such an event, such a event, we need a lot of money, in particular, for human investments, so we want to thank all our partners, including Telesport, Match TV, Fund Invest Fund Bumadala, Russian Fund of Private Investments, Reebok, Toyota, and of course, Stadion Olympiski, Мы в многих каких стадионах проводили события, и э, очень хороший опыт у нас был с, с Олимпийским. И, конечно, э, мне в последнюю очередь поблагодарить фанатов, которые поддержали нас.